बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं स्टैंड अप करने वॉट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट इज के कविता आ रही है मैंने पहले काम किया है बट लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्टैंड अपने के लिए तो मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ बीवी पर जोक मार के हंसाना कम डेरिंग का काम है बहुत लंबे टाइम के बाद स्टैंड अप कर रही हूँ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो ऑन स्टेज एंड आग लगा दूंगी आग लगा दूंगी आग लगा दूंगी हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का एक लौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया मैं हूं अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ आई एम जिया शंकर सिंगल एंड एंजॉइंग माय लाइफ अमित पता है गुड नाइट इंडिया की वजह से ना मेरे घर वालों की एक टेंशन तो दूर हो गई कौन सी कि रात को सोने से पहले क्या देखे डेफिनेटली क्योंकि रात को तो टीवी आधा घंटा ही देखते हैं सोने से पहले और वो आधा घंटा ना इसी चीज में निकल जाता है कि कौन सा प्रोग्राम देखे क्योंकि न्यूज वाले तो डरा रहे हैं <laughs> और ये डांस रियलिटी शोज वाले तो रुला रहे हैं और हॉरर शोज हंसा रहे <laughs> ये आजकल तो चैनल इतने हो गए हैं वरना पहले क्या होता था मोहल्ले में टीवी एक होता था और देखने वाले पचास होते थे अब क्या है एक एक घर में चार चार टीवी है पर इकट्ठे देखने वाला कोई नहीं मेरे को याद है हम जब छोटे होते थे हमारे घर में टीवी होता था पूरा मोहल्ला देखता था हमारे सोफे के स्प्रिंग तीन तीन महीने में ढीले हो जाते थे <laughs> अभी तब आपके ही सोफे के नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सोफे के स्प्रिंग्स ढीले होंगे क्योंकि अब मम्मी डैडी बच्चे सब एक साथ बैठ देखेंगे गुड नाइट इंडिया इंडिया की पर्सनल फैमिली महफिल और आज आपकी पर्सनल महफिल में खुशियों की डिलीवरी करेंगे विजय यादव फ्रॉम हरियाणा जैसे किसी को बताओ ना हरियाणा से लोग जज करने लग जाते हैं जैसे क्रिकेट जैसे ये तुम लोग खेलते हो ना क्रिकेट वैसे नहीं बैट से बॉल पीट के क्या फायदा जब तुम लॉन्ड पीट के मैच जीत सकते हो <laughs> और रांची से दिल्ली तक सफर कर आए किशोर दयानी समर कैंप में अपनी बेटी को ढूंढते हुए राहुल पहुंच जाता है और राहुल और अंजलि काफी टाइम के बाद एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे से बात नहीं कर पाते फिर वो एक्शंस करते हैं फिर एक दूसरे को नाक टच करके तुम अफ्रीका के कबीले से हो क्या बे <laughs> रुको 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 या आज सिर्फ दो ही गेस्ट हैं हमारे अमित आज की तीसरी परफॉर्मर वो है जिन्होंने हजार से भी ज्यादा एफ आई किए एफ आई हजार अरे वो सारे के सारे एफ ना खुशियों वाले थे तो तुम्हारा मतलब है कि इंडिया की जिस थकान को मुस्कान में बदलने का प्रॉमिस हमने किया है वही प्रॉमिस ये बहुत पहले से निभाती आ रही है वही है ना एग्जैक्टली exactly. पहले चंद्रमुखी चौटाला बनके खुशियों का ख्याल रखा अब योगा सिखा के बॉडी का भी ख्याल रख रही है सो प्लीज वेलकम कविता कौशिक जी करना मत कुछ भी घोटाला क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी चौटाला थैंक यू वेरी मच थैंक यू कविता जी इतने देर बाद सोनी सब पे आके वो फीलिंग आ रही होगी ना जैसे आप बच्चा नानी के घर काफी देर बाद आता है मिल तो प्यार ही है राइट right? बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लगता है अब बाल कटा के तो मुझे और ज्यादा बच्चे जैसी फीलिंग आ रही है <laughs> आगे लोग पहचान नहीं रहे लेकिन मेरी बात छोड़ो अमित हाँ जी तुम्हारे मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं Okay. तुम अपने सारे वीडियोस में औरतों की इतनी बातें करते हो इतनी बातें करते हो इंजीनियरिंग से पहले क्या किसी साड़ी वाले की दुकान पे काम करते थे <laughs> कविता आज तो लग रहा है आप रोस्टेड पापड़ वापड़ खा के आई हैं पूरे रोस्ट के मूड में आई हैं हम दोनों के साथ <laughs> अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट दैट की बहुत टाइम बाद सोनी सब पर आई हूँ इसलिए अपने अंदर की चंद्रमुखी चौटाला को छीटे मार के जगा रही हूँ तो करना मत कुछ भी घोटाला क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी चौटाला थैंक यू कविता जी आपके प्रेजेंस से तो हमारी एनर्जी को डबल बूस्ट मिल ही गया तो आप बैठिए और हम मिलकर करते हैं इंडिया की खुशियों की इम्यूनिटी को बूस्ट भैया आज मैं विजय यादव के साथ आया हूँ यहाँ पे और विजय गाड़ी चला रहा 
ये भाई इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ गया <laughs> और वो पीछे वाला पीछे से चिल्ला रहा है कह रहा है इंडिकेटर किस लिए लगवाया अगर यूज नहीं करना ऑफकोर्स <laughs> ये आगे से कह रहा है फिर तूने आंखें क्यों लगवाई अगर यूज नहीं करनी दिख नहीं रहा हम मुड़ रहे हैं <laughs> अबे तो मतलब मैं सही थी हरियाणा वालों की बोली ना एकदम कड़क होती है जी हाँ इनकी बोली कड़क होती है लेकिन दिल के ये लोग बहुत अच्छे होते यही बोल बोल के सिंगल रह गया मैं तेतीस साल तो आ जाओ यार फिर इस गलत फहमी को थोड़ा दूर करो जोरदार तालियां विजय यादव के लिए सही लग रहा हूं मैं बट मैं हूं हरियाणा से अब नहीं लग रहा ना अभी भी लग रहा है यही आता भाई सबको जैसे किसी को बताओ ना हरियाणा से लोग जज करने लग जाते <laughs> क्योंकि लोगों को लगता है हम पैदा थोड़ी ना होते हम प्रकट होते सीधा <laughs> वो भी स्कॉर्पियो के साथ <laughs> नॉर्मल लोगों की लाइफ साइकिल क्या होती है कि बच्चा बड़ा बूढ़ा डेथ लोगों ने हमारी अलग ही परसेप्शन बना रखी है कि ये तो पहलवान ही पैदा होते सीधा <laughs> ये सच नहीं है भाई सिर्फ पहलवान नहीं करते हम और भी गेम्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट लाइक तू तो खेलता ही होगा तेरा तो लगी रहा <laughs> बट जैसे ये तुम लोग खेलते हो ना क्रिकेट वैसे नहीं बैट से बॉल पीट के क्या फायदा जब तुम लॉन्ड पीट के मैच जीत सकते हो <laughs> एक तो लोग ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट लेके आते हैं यार हरियाणा से कुछ करके दिखा दो यार हरियाणवी में <laughs> क्या करके दिखा दे हरियाणा रैप टमार के दिखा दू <laughs> और दारू भी भाई साहब ऐसे पीते ना जैसे तुम पीते हो वैसे तो नॉर्मल है वो उनके लिए तुम ही पी के भांडो के फिर क्या करते हो कि गाड़ी तरफ भाई चलाएगा हमारे लॉन्डो को चाहिए थ्रिल वो दारू पी के निकल जाते रात को वॉचमैन मिल गया एक दिन उसे पकड़ के डंडा तुम्हार सीटी तरफ भाई बजाएगा आज <laughs> एक दोस्त है उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ बट जागवार नहीं ले रखी भाई ने तो मैंने एक दिन पूछ लिया मैं जागवार क्यों नहीं है तेरे पे कह रहा एक घर में दो शेर नहीं हो सकता जागवर शेर कब से हो गया कह रहे एक ही मौसी ताई के हैं सारे एक दिन ऐसे मेट्रो में जा रहा था तो मेट्रो में ऐसी भीड़ थी थोड़ी सी तो चलते चलते ऐसी लड़की से किसी हाथ लग गया इसका लड़की शुरू हो गई यू डोंट हैव मैनर्स यू क्रीप इसने मैप की तरफ देखा कह रहा मेट्रो इंग्लैंड पहुंच गई के <laughs> हमारे पंडित भी ऐसे भाई वो शादियों में कुछ भी बोल रहे यार मेरे भाई की शादी हो रही है तीन फेरे कराए करा, करा होगी शादी चलो तो पंडित जी सात फेरे होते हैं यार कह रहा देख भाई रुकनी होगी तीन में भी रुक जाएगी नहीं पूरी रात चक्कर काटते रहो <laughs> नॉर्मली क्या होता है स्कूल में कि जब क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन के अगेंस्ट में आंसर आता है हमारे वाले थ्रेट दे रहे हैं भाई सीधा कुछ बोल ही दो उन्हें कि यह लाइन सिद्धि बना और गाडी सिद्धि ना चलाई आज तक हमने <laughs> जैसे मैथ की इक्वेजन नहीं होती थी कि एक्स की वैल्यू माननी होती थी जिसमें टीचर आए कर भाई ये एक्स की वैल्यू निकालो दो दिन हो गए तीन दिन हो गए लॉन्ड लगे हुए पागल हो गए आए दो तीन दिन बाद के सर हमसे ना निकल रही मान लो <laughs> टीचर कंफ्यूज कर ऐसे कैसे मान लो कि सर हम कह रहे ना मान लो अच्छा तुम भी मान लो सौ नंबर दे दिए मैंने <laughs> अच्छा सर हमसे बातचीत तो सर बच्चे कितने आपके तीन तो कल से दो है मान लो थैंक यू गाइस दैट वाज माय टाइम यार एक बात बताओ तुम्हारा हरियाणा का और स्कॉर्पियो का क्या सीन है आप भी जैसे पंजाब से हो हाँ. मैं हरियाणा से हूँ तो भाई भाई हैं दोनों तो हमारे पुराने होते थे ना राजा महाराजा वो चलते थे रथों पे तो उन्होंने कर दिए सारे खत्म <laughs> लड़ाई कर कर के और बाकी जो बचे थे वो शादियों में दे दिए और दूसरा अलॉय व्हील नहीं लगवा सकते उसमें <laughs> बट हमने भगवान से मांगा तो रथ ही था भगवान ने बात करी फिर महिंद्रा वाले से थैंक यू सो मच प्लीज आप जोरदार तालियां विजय यादव के लिए जिया यार तुम्हारा टीवी में इतना अच्छा चल रहा है क्या प्लान है आगे का सिंपल है मूवीज ही करूंगी ओहो मूवीज 
पर मूवीज अगर करोगे ना तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट विप्ट देख के ध्यान से करना क्योंकि आजकल ना रिव्यूअर बहुत ज़्यादा बन गए क्रिटिक बहुत ज़्यादा बन गए उनके देखो ना खुद की सेल्फी में चाहे पीछे छेद वाली बनियान दिख रही हो पर अगर संजय लीला भंसाली की पिक्चर में चाहत का एक दिया भी कम होगा ना ये कमियां निकालनी शुरू कर देंगे ये दे देंगे दो तीन स्टार उसको उनमें से एक ये है किशोर दयानी आज हमारे मतलब इनके भी बनियान में छेद है अरे यार इसकी बनियान में छेद नहीं है ये कमियां निकालता है इसने कुछ कुछ होता है में भी कमियां निकाली है फिर तो किशोर जी से ही पता करते हैं कि कुछ कुछ होता है मैं क्या क्या होता है मिस्टर किशोर दयानी मैं मूवीज बहुत देखता हूं आपने टीनेज में एक मूवी देखी थी मैंने आ, कुछ कुछ होता है इस फिल्म में दो कैरेक्टर्स शाहरुख खान और काजोल जिनका नाम था राहुल और अंजलि दिखाए बहुत अच्छे दोस्त हैं इसमें राहुल को अंजलि इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अंजलि इसमें थोड़े लड़कों जैसी है उसके बाल छोटे हैं और आईब्रोज ज्यादा घनी <laughs> इतने घने आईब्रोज अंजलि के उसको मांझे से आईब्रोज बनवाने पड़ते थे <laughs> इस फिल्म में राहुल क्या कर रहा है वो गले में कूल वाली चेन पहन करके घूम रहा है क्योंकि उसको दुनिया को दिखाना है कि वो कूल है अगर मान लो ये आइडिया रील्स बनाने वालों लोगों को लग गया तो वो तो गले में इंटेलिजेंट वाली चेन पहन के घूमने लग जाएंगे ना <laughs> फिर हमें मानना पड़ेगा उनकी रील्स यार हर बात लिख के एक्सप्रेस की नहीं जाती ना यार ऐसे लोग मेंस वॉशरूम में जाकर के आई लव यू खुशी लिख के आते हैं <laughs> खुशी वहां क्यों जाएगी <laughs> और अगर वो खुशी वहां जाएगी तो वो तुम्हारे लिए नहीं है <laughs> <laughs> और फिर फिल्म में आती है टीना मल्होत्रा रानी धीरे धीरे ये तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरे कॉलेज को तंग करते हैं और ये मिल करके कोई मिल गया वाला गाना गाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं और उस गिटार को लेके भीड़ में तीन किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं तुम इतनी लंबी तार लाए कहाँ से तुमको वायरलेस सिस्टम के बारे में पता नहीं है क्या राहुल को टीना से प्यार हो जाता है अंजलि नाराज हो जाती है और बिना तत्काल टिकट लिए ट्रेन पकड़ के चली जाती है और इधर बच्चा डिलीवर करते करते टीना ऑलमोस्ट मरने वाली है बिल्कुल लास्ट हालत में आ गई वो उसके बीच में राहुल को बोलती है कि तुम होने वाली बेटी का नाम अंजलि रखना मैं मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पे अपनी बेटी का नाम कभी नहीं रखूंगा सही बात है यार <laughs> नहीं तो आज ये शो में कड़का डुमा कोर्ट के अंदर कर रहा होता <laughs> फिर इनकी बेटी बड़ी होती अंजलि अंजलि बड़ी होती तो उसको अंजलि के बारे में पता चलता है तो अंजलि को लगता है कि राहुल को तो अंजलि से मिलाना चाहिए तो अंजलि अंजलि को ढूंढने निकल जाती है ताकि वो अंजलि को ढूंढ के अंजलि को राहुल से मिला सके पर तब तक क्या हुआ है सिनेरियो चेंज हो चुका है अब काजोल का रूप बदल चुका है वो किसी समर कैंप में बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रही है लंबे बाल साड़ी वाड़ी बिल्कुल खूबसूरत और वो साड़ी पहन करके बास्केटबॉल खेल रही है <laughs> पता कपड़ों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता लेकिन हर स्पोर्ट्स को खेलने का एक प्रॉपर अटायर होता है ना yeah. साड़ी पहन करके बास्केटबॉल नहीं खेल सकते तुम उसमें ड्रिबलिंग कैसे करोगे <laughs> ये जो टांगों के बीच में से बॉल आगे से पीछे ले वो तो फंस गया ना प्लीटो में और बास्केटबॉल खेलते खेलते क्या होता है कि ये बॉल उठाने के लिए झुकती है तो इसकी साड़ी का पल्लू और बाल एक साथ नीचे गिरने लगते हैं अब तू एक बात बता अगर मान ले तू चश्मा पहनता कभी ऐसी सिचुएशन आए कि तेरा चश्मा और पैंट एक साथ गिरने लगे तो तू क्या संभालेगा पता गुड़गांव में एक शो किया एक ताऊ से पूछा क्या संभालोगे बोलता है चश्मा क्योंकि पैंट दिखेगी नहीं ना फिर उस समर कैंप में अपनी बेटी को ढूंढते हुए राहुल पहुंच जाता है और राहुल और अंजलि काफी टाइम के बाद एक दूसरे को देखते हैं एक दूसरे से बात नहीं कर पाते फिर वो एक्शंस करते हैं फिर एक दूसरे को नाक टच करके तुम अफ्रीका के कबीले से हो क्या बे हेलो <laughs> बोलो नमस्ते बोलो कि आज नाक टच करो कल मुंह में थूक के ग्रीट करोगे दूसरे को <laughs> और फिर राहुल गाना गाता है अंजलि के लिए लड़की बड़ी अनजानी है पंद्रह साल से जानता था इसको <laughs> क्या अनजानी वो अनजानी नहीं वो सेम ऐसे उसका रूप बदला है जैसे चिप्स आते हैं ना अब नए पैक में उसमें अभी भी 20 परसेंट चिप्स अस्सी परसेंट हवा ही है अंदरूनी मामला बिल्कुल सेम है चल थैंक यू सो मच गाइस दैट वाज माय टाइम दैट वाज माय टाइम थैंक यू सो मच मैं जेन्यूनली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने इतनी रोमांटिक फिल्म में भी कमियां ढूंढ ली मैं बताता हूँ क्यों मैं छोटे शहर से हूँ रांची क्या होता था हमारे कॉलेज की लड़कियां ना बालों में इतना सरसों का तेल लगा करके आती थी कि वो धूप में खड़ी हो जाए ना तो तेल गर्म हो जाए उनके बाल की जुए मर जाएं 
ये जो आपने हाइलाइट्स करा रखे हैं ना उनके फेड हुए हैं धूप में नहीं नहीं सुनिए सुनिए किशोर जी तो इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है वो लड़के भी जिनके साथ वो बिचारी बैठती थी वो भी अपने बालों में जेल नहीं गाय से चटवा के आते थे और क्या थैंक यू सो मच अमित जब से गुड नाइट इंडिया आया है ना मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब उन्हें ना सोने से पहले एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाना पड़ता तो जिया फिर मैं बुलाता हूँ अपने अगले फनी दोस्त को आ, नहीं 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 आपके फनी दोस्तों को तो हमने सुन लिया आज ना मैंने अपने सेलिब्रिटी दोस्त को बुलाया अपने कम्फर्ट से बाहर जाकर हमारे साथ लोगों की खुशियों की डोनर बनना चाहती है तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज कविता कौशिक और चंद्रबू की चौटाला ये ना अमित ये बड़ा तेज है ये मुझे कह रहा था टेंशन मत लो अरे आप स्टेज पे ना चार चांद लगा दोगी बट ऑनेस्टली स्टेज पे आके ना मेरा जो चांद है वो बादलों में छिप गया है <laughs> नहीं मैंने बोल तो दिया कि स्टैंड अप करूंगी लेकिन अब बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकल गया हो और अब मन करा नहीं ब्रश नहीं करना अब अब वापस कैसे डाले है ना अरे आ, एक मिनट हाँ वैसे विजय तुम कहाँ से हो अभी बताया तो था हरियाणा से <laughs> एक मिनट बताया तो था ऐसे कह रहे भाई तेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि तेरी कहीं बात याद रहे <laughs> नहीं और है भी तो देख ऐसे चौड़ में हर कोई कहीं ना कहीं से होता है है ना इतना मतलब कुछ लोग एकदम फालतू में चौड़ में घूमते रहे <laughs> <laughs> मतलब अपने जीजा तक से कह देते हैं कि ओ, साला किसको कह रहा है बे <laughs> और ये ये हमारे पीपनी वाले ट्रम्पेट वाले भाई साहब एक दिन पार्टी करके घर जा रहे थे रात को तो पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस वाले ने इनके मुंह में ठूस दिया वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाली जो मशीन होती है ना तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट आवाज नहीं आ रही इसमें से खराब हो गया ठीक करा लो <laughs> उसके बाद जब पुलिस ने इनके एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं वैसे <laughs> सारे स्टैंड अप कमेडियंस का काम है हंसाना लेकिन डेरिंग का जो काम है ना वो ये आदमी करता है अमित <laughs> क्योंकि बीवी पे जो मार मार के मार मार के जो ये हंसा रहा है इससे ज्यादा डेरिंग का काम कोई नहीं है ये ऑलमोस्ट गीली चप्पल पहन के नंगी तार पकड़ने जितना डेंजरस काम करता है ये आदमी इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ वैसे डेरिंग डेरिंग तो मैं भी बचपन से काफी हूं है ना तुम्हें पता आज तक कोई लड़के मेरे पीछे नहीं आए मेरे आगे आगे भागते थे <laughs> क्योंकि मुझे बचपन से ही माधुरी के ठुमके नहीं मिथुन के मुख के अट्रैक्ट करते हैं कोई शक <laughs> और तो और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है गरिमा मैंने एक पॉइंट के बाद उसको फोन करना ही बंद कर दिया क्योंकि मैं उसे फोन करती थी उसकी पिटाई हो जाती थी घर पे उसके घर वाले कहते थे सच सच बता किस लड़के का फोन था अमजद खान से भी भारी आवाज वाला कौन है तेरी लाइफ में ये <laughs> सही है उस दिन मुझे एक समझ आ गया मैंने एक्सेप्ट कर ली भैया ये बात कि लोग सही कहते हैं नाम आपका कविता है लेकिन आवाज कौशिक साहब जैसी है <laughs> हाँ थैंक यू वेरी मच इसी के साथ क्लियर कर दूं कि मेरा नाम कविता कौशिक है चंद्रमुखी चौटाला नहीं है असली नाम वैसे oh. <laughs> अभी मैं रिसेंटली बॉम्बे से गोवा शिफ्ट हो गई हूँ oh. <laughs> yeah. कितने लोग गए गोवा ये बताओ तुम सारे लड़के तुम इसी चक्कर में गए हो ना कि विदेश तो भैया पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा <laughs> देश में रहकर हम बिलायतन पटा लेंगे <laughs> यही प्लानिंग है ना तुम्हारी इस गलत फहमी में मत रहना क्योंकि गोवा की जो गोरियां है ना वो हमसे ज्यादा देसी हो गई हैं <laughs> हाँ तुम अगर किसी को प्रपोज करोगे ना तो वो भी तुम्हें यही बोलेंगी कि वेल मैं फैपे से पूछ के बताती हूँ भैया <laughs> गोवा अमेजिंग है यार बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है वहां ड्रिंक सस्ती है लेकिन हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी महंगा है 
मैं वहाँ योगा करने गई हूँ आजकल योगा जो है लोग अपने शरीर और मन को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए कम इंस्टाग्राम पे लाइक्स बढ़ाने के लिए ज्यादा करते हैं <laughs> फोटो डालते हैं और लिखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज द की टू सक्सेसफुल लाइफ ये वही फ्लेक्सिबल लोग हैं जिनका रात को सोते हुए हाथ अगर कमर के नीचे आ जाए तो एक हफ्ते तक सुन्न रहता है अब मैं गोवा में रहती हूँ तो समंदर बिल्कुल घर से बगल में है स्विमिंग पूल भी पास में है तो जाहिर सी बात है जाऊंगी और जाऊंगी तो मस्त तो लगती हूँ तो फोटो भी डालूंगी <laughs> <laughs> तो मैंने बीच की फोटो डाली ठीक है तो कमेंट आया मैडम इतने भी क्यों पहन लिए कपड़े <laughs> इन्हें भी किसी गरीब को दे दो उसके चार मास्क बन जाएंगे <laughs> <laughs> मैंने कहा वाह भाई कतई मनीष मल्होत्रा के कजिन तुझे ज्यादा पता है कि भैया कितने मास्क बनेंगे और कितने रुमाल बनेंगे लेकिन <laughs> एक और बड़ी कमाल का मैंने पढ़ा मैंने एक फोटो डाली कैप्शन लिखा कि वेन यू सी आलू टिक्की बींग फ्राइड ऑन अ ठेला मतलब ऐसी कुछ फोटो थी दिखा दो भाई फोटो तो इस फोटो पे एक भाई साहब विकास त्रिपाठी जी लिखते हैं कि आलू इतना अश्लील नहीं है जितने की तुम <laughs> आलू अश्लील नहीं भैया तुमने कब देख लिया आलू को बिकिनी में या बैकलेस ब्लाउज में क्योंकि इनकी नजरों में तो बैकलेस ब्लाउज पहनना भी अश्लीलता है इनके लिए तो मतलब आप समंदर में अगर जा रही हैं टक्सीडो पहन के जाओ <laughs> एक मेरे ताऊ जी हैं एक दिन उन्होंने एक फोटो डाली और कैप्शन लिखा जवानी घोड़े की तरह होनी चाहिए मैं बता दूं ये वही ताऊ जी हैं जो चने की दाल भी चूस चूस के खाते हैं और छींकते हैं ना तो कुर्सी पकड़ लेते हैं कि आत्मा बाहर ना निकल आए भाई इसलिए सोशल मीडिया को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए यूज करो लेकिन उतना ही करो जितना मिडिल क्लास इंसान खीर में काजू यूज करता है उतना मत करो जितना अमित अपने जोक्स में अपनी फैमिली को यूज करता है यार But thank you, thank you, thank you, Amit, for this opportunity. Lovely audience. मुझे सच में जाना ये आपका first time तो नहीं था. मैंने कहा ना 20 साल से हूँ first time मेरा actually किसी भी चीज़ में नहीं है. Thank you so much, Kavita. एक बार जोरदार तालियाँ हमारी चंद्रमुखी चौटाला के लिए. आते रहिएगा हमारे शो से शोभा बढ़ाते रहिएगा अमित तो वैसे मैं ना कविता जी की बातें सुन के ना कॉन्फिडेंट हो गई कि ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करना है अब मैं वॉफिल्स की नहीं बड़ा पाव खाते हुए भी फोटो डालूंगी मतलब इसको देख लो डालनी फोटो जरूर है मतलब ये वही लोग हैं कि अगर फायर ब्रिगेड वाले गली में आ रहे हैं ना तो मैं भी सिलेंडर खोल दू हमारे भी करी जाए एक बार तो इंडिया हम कल फिर लौटेंगे आपके स्ट्रेस को स्माइल में बदलने के लिए देखते रहिए गुड नाइट इंडिया फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस